Vale, pues yo soy Mabel Cañada, vivo en la comunidad de La Cabe, está en el norte de Navarra y es una de las comunidades eh, más antiguas que hay ahora mismo en la península y también es una comunidad fundadora de la red ibérica de Cualdeas. Yo soy Tony Marín, coordino la, el, el círculo de comunicación de la red ibérica de Cualdeas. Eh, estoy y trabajo en una comunidad que se llama Arterra Bicimodu, es de las más nuevas que hay y estamos muy cerca de La Cabe. Estamos a 25 minutos eh, de coche aproximadamente. Pues surge bastante más tarde de que ya hubiera un movimiento amplio en la península de personas que se iban a vivir al campo. Surge en un proyecto que se llama eh, Permacultura Monsat, que está en Tarragona. Vale, Tarragona, Valencia, Tarragona, Tarragona ahí, uh -huh. en esa frontera. Eh, es un proyecto también muy pionero aquí en la península. Y ahí un verano pues, nos juntamos personas que estábamos en diversos proyectos y decidimos formar esta red. Y ahí pues estaba no solamente Permacultura Monsant, estaba Tony, que en aquel momento estaba en otro proyecto, que sigue estando en ese proyecto, que es Ecohabitar, que es una revista. Estaba Ulises, que está también en un proyecto en Huesca, en Artosilla, que sigue estando. Había también, eh, ¿quién más? O sea, había como unos 10 o 12 personas, tampoco estábamos muchas más. O sea, fue realmente la conjunción de, de una serie de personas, más que de entidades, ¿no? Que, nos, que dijimos, alguien nos convocó allí, asistimos y allí se forjó esta idea de crear una red. ¿no? También es verdad que estos proyectos cuando se empiezan son proyectos que tienen una compactación muy fuerte al principio, lo necesitan para salir adelante, pero luego se encuentran un poco solos y solas. Entonces eh, era el momento también de hacer un llamado a, eso, a todos esos proyectos y crear la red. ¿Y de qué año me estás hablando, Mabel? Te estoy hablando del año 97. Sí, aunque ya había proyectos como el nuestro que empezaron en el 80, o Artosilla que empezó también por el 82, o, o sea que había muchos proyectos o los portales que empezaron en el 85, o, uh -huh. o sea había proyectos que ya habían empezado, pero que ni nos conocíamos ni sabíamos que existían. Bueno, los derechos o deberes es un poco... no lo tenemos muy registrado, no lo tenemos muy definido nosotros. ¿no? Lo que sí aporta esta red es por lo menos el hecho de poder compartir experiencias, de preguntar cómo has vivido tú esto, qué has hecho en esta situación. Claro, somos comunidades relativamente jóvenes, la más antigua es la CABE, que tiene 40 años, y de alguna forma hemos tenido que preguntar a otras comunidades más antiguas cómo habéis podido resolver estos problemas o qué habéis hecho frente a estas situaciones, y entre nosotros pues, nos hemos ido juntando para esto mismo. ¿no? Entonces, esto ya es un gran beneficio, el poder contar con personas que ya han vivido lo que tú estás viviendo y que te expliquen cómo lo han hecho. Otra de las cosas que, que es un beneficio es también pues, el, el, el pertenecer a esta red, es tener una sola voz hacia el exterior, ¿no? como una sola imagen, que no tengamos que cada una de nosotras estar pendiente de decirle al mundo lo que está pasando o lo que estamos haciendo, sino que ya hay una red que se encarga de hacer esto por nosotras. ¿no? Hay una, una, una persona de comunicación, hay una persona también que, que se ocupa de cuidar la web, hay personas que se ocupan de hacer los diseños. O sea que todo esto para las personas que vivimos en Ecualdeas, que no todas personas y no todas las Ecualdeas tienen personas que puedan hacer este nivel de tecnicidad para poder sacar nuestra voz al mundo. ¿no? Y esto ha sido también un gran beneficio. Luego organizamos un encuentro anual en el que también las ecualdeas eh, exponemos parte del trabajo que estamos haciendo y es una forma directa de comunicarnos con las personas, con el entorno, con, con el mundo. Y también invitamos siempre a alguna otra comunidad de otros países o de otros continentes que vengan a visitarnos y a compartir también su experiencia con nosotras. ¿no? Uh -huh. O sea que sobre todo la red es un espacio de compartir, de aprender juntas, de crecer, de comunicarnos y de poner hacia afuera un solo foco, de manera que no nos desgastemos hacia adentro. Hombre, eh, yo quizá para ampliar un poco lo que decía Mabel, 
eh, es verdad que las ecoaldeas tenemos un, unos, unas pautas de, de comportamiento común en la ecología, unos sistemas de, de, de autogobierno y autogestión horizontal, el tema de género se cuida con, con bast o intentamos cuidarlo con bastante cariño. Hay una serie de, de pautas, ¿no? Que no, no cualquier proyecto puede de alguna manera integrarse dentro de la RIE. Tiene que haber un, un, unos compromisos muy concretos sobre, sobre todos esos aspectos y alguno más que quizá me haya olvidado, pero básicamente es esto, ¿no? Incluso no te diría que solamente la RIE, sino el resto de redes de ecoaldeas del resto de, de, de Europa y del resto del mundo. Porque bueno, también hay que comentaros que la RIE pertenece a la red europea de ecoaldeas, que es el GEN, Global Eco Village Network, que a su vez también pertenece a la red mundial de ecoaldeas, que también eh, hay otra, creo que está en la sede en Washington, creo recordar. Sí. Y bueno, hay, hay, hay redes en todos los continentes que básicamente con matices eh, con, eh, diferentes de espiritualidad, de... pero bueno, el tema de la ecología yo creo que lo manejamos todos bastante, el tema de la autosuficiencia, el tema de la educación, bueno, hay, hay varios puntos que, 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 que compartimos. Hombre, el Genlock tiene una función diferente porque de alguna forma las ecoaldeas eh, ocupamos una especie de territorio y laboramos en ese territorio y una red no labora en ese territorio, labora a un nivel de conexión, pero no labora físicamente una huerta, ni lleva un ganado, ni <coughs> corta unos árboles, ¿no? Esto lo hacen, digamos, las comunidades. La red tiene otras características, tiene una característica que está más enfocada quizás a la influencia en los espacios políticos, en las administraciones, a la difusión, al trabajo más en red con otras redes, al sostén, al apoyar a las comunidades. Pues si hay un miembro que está enfermo y necesita dinero de una comunidad que no tiene esos recursos, pues se recolecta entre todas las comunidades. Tiene más este, este espacio de labor que es diferente a las comunidades que están ancladas en un territorio. ¿no? Quizás por eso es una red y no una comunidad. Porque también hay, por ejemplo, hay algunas comunidades que casi su función es sostener la red, ¿no? Que también esto es otro otra trabajo. Pero eh, en general las redes difieren de las comunidades, sobre todo en esta parte de elaborar, cómo se están ancladas en el mundo, ¿no? Algunas, esta red también a su vez está en otra red que se llama Ecolis, que, tiene que, que es un espacio de influencia también en, en la ONU. Entonces, y, en la Unión Europea, en, y en la Unión Europea, en entonces, bueno, pues digamos que su trabajo en ese caso no es tanto estar cuidando el ganado, sino que es intentar llevar nuestros, nuestros supuestos políticos o nuestras intenciones políticas a las personas que pueden tener un espacio de influencia en ese momento e iniciar conversaciones para intentar que estos, estos temas que llevamos se puedan empezar a valorar, ¿no? Y bueno, de hecho, lo que hemos visto es que el mundo en sí mismo los está valorando en este instante, ¿no? O sea, que nunca hemos oído hablar tanto de ecología, ni hablar tanto de plásticos en el mar, ni hablar tanto de agricultura ecológica como después de esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Que no ha pasado, que solamente es la punta del iceberg y que esto nos va a llevar a muchos otros sitios, ¿no? Pero es cierto que ahora, por lo menos, es algo que está en la voz de muchas personas, ¿no? Eh, muchas personas que cuestionan como las políticas que se están llevando a, a nivel de medio ambiente, ¿no? a nivel de agricultura, a nivel de comercio, a nivel de alimentación. O sea, que cosas que llevamos como insistiendo, insistiendo, insistiendo muchísimos años, ahora pues de repente están trayéndose desde voces que nunca hubiéramos pensado que traerían estos mensajes. ¿no? Y también pensamos que esto es un éxito de la red, ¿no? porque ha sido como ese trabajo de hormiguita de estar no solo labrando la huerta, sino que ese, eso tenía una influencia en el entorno inmediato, pero también más de ese entorno inmediato. ¿no? Sí, eh, esto es lo mismo que por qué, conformar, por qué hacer una comunidad y no vivir solo en mi casa. O sea, es la misma pregunta, solo que a un nivel más macro, ¿no? Entonces, cuando ya has hecho el primer paso, que es eh, decidir que no quieres, eh, digamos, vivir tú sola en un apartamento y relacionarte con las personas des, puntualmente desde esa soledad, ¿no? Y has ido a vivir en una comunidad... Claro, aquí 
esa pregunta creo que no está en el cuestionario, pero aquí lo que pasa, el proceso que vive la persona, el proceso de transformación que vive una persona que decide vivir colectivamente es de una magnitud tan grande y de una profundidad tan intensa que te hace entender con mucha claridad que o estamos todas juntas o no hay nada que hacer en este mundo. O sea, esto y una comunidad, aunque en sí misma a veces puede parecer que es autosuficiente, ¿no? o sea, que en la CABE podemos tener a veces como la pedrada de que somos autosuficientes porque somos autosuficientes a nivel energético, nadie trabaja fuera, todos trabajamos solo en la comunidad, tenemos un nivel de autosuficiencia muy alto, bueno, tenemos muchas cosas que hemos ido adquiriendo y dices, es que casi no necesito del exterior, pero eh, aunque a nivel de la materia prima puede ser cierto, en el plano de la construcción del ser y de lo que es el, la entidad colectiva, ¿no? la entidad de la persona más allá de sí misma, necesita a las otras personas y no necesita un círculo demasiado cerrado, porque si no su manera de crecer también se para, también se frena. Es como una secuencia, es toda una secuencia. ¿no? Entonces, eh, cuando eres un bebé, solo necesitas a tu papá y a tu mamá, y si solo tienes una mamá, pues me importa un bledo, o sea, estoy fenomenal, pero según vas creciendo, vas necesitando, porque de alguna manera tu ser profundo necesita continuamente este feedback de las demás personas para saber si se me está yendo la bola, o se me está yendo la pinza, o qué me está pasando, o realmente estoy ajustándome y afinándome con la que la situación necesita y estoy respondiendo con todo mi ser a aquello que la situación me trae. Y esto es creciendo, creciendo, creciendo. O sea, según vas amplificando, necesitas más personas, más grupos y más red. Necesitas personas para lo inmediato, necesitas una colectividad para el plano social, necesitas más colectividades para el plano municipal o político y necesitas una red para el plano mundial. Es imposible comprender lo que están viviendo en la India, en África, en Sudamérica, en un poblado de Asia, desde el sofá de mi casa. O sea, por mucho que me lo quiera imaginar. Entonces, o puedo coger el teléfono y llamarle a alguien, decirle, oye, ¿cómo estáis por allá? ¿Qué os está pasando? ¿No? ¿Cómo estáis viviendo esto? O si no, a la hora de diseñar se me va la pinza, se me va porque no tengo suficientes referentes. Entonces, una red es imprescindible a la hora de construir sociedad porque todos esos referentes necesitan, necesitan ser escuchados. Y entonces tenemos ese, esa, ese volumen de información a la mano, ¿no? Lo tenemos en la mano. Cuando necesitamos está ahí, ¿no? Es como coger el, en este caso sería el ordenador más que el teléfono, y empezar a teclear y empezar a pedir ideas, referencias, estudios, eh, mediciones, depende de lo que sea que estamos hablando. ¿no? Y esto, esto es una, un, una, un gran, un gran eh, fruto del de trabajo de todos estos años. ¿no? O sea que vas, eh, escuchas a las actualidades de Alemania y te cuentan cómo están ellas ahora mismo gestionando con los vecinos y las vecinas la gestión de la alimentación local y cómo lo están llevando y cuáles son las diferencias con no sé quién y con no sé cuántos. Y esto es una riqueza impresionante, ¿no? porque cuando a mí me toca ir a hablar con el Parlamento de Navarra, eh, puedo hablar con conocimiento de causa, no solamente con supuestos, ¿no? sino que puedo decir, no, no, señores, que tengan ustedes claro que esto también está pasando en Alemania y que eso también está pasando en Islandia, que aquí se diseña así, allá se diseña así y en otro lado así, pero el foco es el mismo. ¿no? Y esto es interesante, esa fuerza es interesante, ¿no? de decir no es eh, algo que nos estemos inventando, es algo que está sucediendo en muchos sitios a la vez, que muchas mentes están diseñando exactamente lo mismo, da igual que sea en irlandés, finlandés o euskera o sueco, pero estamos diseñando lo mismo desde la intuición, ¿no? O sea, y esto es lo que dices, es que si lo estamos diseñando desde la intuición a través de lo vivido y estamos llegando a la misma conclusión, es que esto tiene algo que tiene fuerza, ¿no? que no es una cosa creada en un despacho a nivel técnico, es algo que emerge desde las tripas, que pasa por la sabiduría que has adquirido y que lo puedes colocar en un lenguaje que es entendible. Esto es magia, esto es magia. La mayoría somos asociaciones eh, culturales sin ánimo de lucro, algunas son cooperativas, algunas ni siquiera se han formulado esto y no, son, no tienen ninguna forma jurídica. 
lo cual a la hora de presentarse en sociedad causa dificultades. ¿no? Nosotros uno de los trabajos que hemos llevado así como con el gobierno, que algunas veces te pregunta, ¿y qué podríamos hacer? Y me dices, pues hacer una ley, lo primero, ¿no? Una ley que de alguna manera legitime los, las colectividades como, entidad, como entidades eh, jurídicas. jurídicas y fiscales ¿no? como una unidad ¿no? y que esto pueda tener validez uh -huh. porque si no muchas veces si, aunque quieras ser legal es que no puedes ¿no? porque tendrías que mentir en tantas cosas que dices que no quiero o sea prefiero ser alegal que tener que mentir o que tener que meterme en estas cosas tan, tan espantosas ¿no? Entonces, bueno, sí que se han hecho intentos. Italia es la más avanzada en esto. Italia ha hecho varios intentos. De hecho, lo ha, lo ha planteado varias veces al Parlamento italiano. Se lo han devuelto, pero bueno, eh, ellos están ahí. Nosotros hicimos un intento. Igualmente, ni siquiera nos lo quisieron recoger. Pero estas son cosas que es como, como los plásticos en el mar, ¿no? Que a fuerza de insistir, de insistir, de insistir, pues al final se reconoce, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues este es el trabajo de hormiguita también a veces. Dentro, del, Perdona, sí, dentro de, de los parámetros que podamos conocer hay unas, unas, unas normas o unas leyes que protegen las culturas indígenas. Es, una, es algo que viene creo de la UNESCO o de algún departamento de la ONU. Un, un poco la idea era esto, ¿no? de que las comunidades de este tipo tuvieran este tipo de protección. ¿no? Porque es que además es a nivel jurídico, pero es que a nivel también vas a un banco mismo. O sea, a, muchos, a muchos niveles... Eh, es un poco también, iría ligado también a la protección del territorio, pero ahí, ahí es verdad que las administraciones, como dice Mabel, se frenan un poco porque se pierden, mm. llegan sus departamentos jurídicos y se quedan así como un poco eh, dando vueltas como un pollo sin cabeza, ¿no? Entonces sí. tendríamos que trabajar ahí más y esperemos que la sociedad y que estos políticos maduren un poco y algún día lo acepten. Sí, no, además es que tienen miedo, tienen, tienen miedo, miedo, tienen miedo. Sí. Son cambios que se tienen que dar y estamos todavía por ver el político o la política que tenga suficientes agallas y voluntad para hacerlo. ¿no? Sí, sí, sí. Hay, que ser, hay que ser muy audaz en política para dar los cambios que hace falta dar. Y todavía no hay esos políticos. Esto es, esto es lo, que, lo que estamos unos, viendo. Unos años. <risas>podemos obviar un, o sea, un sistema o, o contempla la igualdad y para ello tiene que dotarse de herramientas de casi te iba a decir como de evaluación continua para no caer en sistemas eh, muy de dominación sutil ¿no? entonces cualquier sistema que se quiera colocar para gestionar una red una organización una comunidad o un país tiene que contemplar estas variables ¿no? O sea, por lo menos estos dos requisitos. Toma de decisiones ágil y a veces muy rápida y eh, que garantice la igualdad de todas las personas, miembro de esa red o de esa, o de esa entidad. ¿no? Esto es como básico. Entonces, lo que se está trabajando no solamente es con la sociocracia, sino también con... Eh, con sería como con romper los patrones que tenemos en nuestra mente de lo que es un sistema de gobierno. ¿no? Porque a veces pensamos que un sistema de gobierno simplemente es como gestionar la operatividad de la, de la entidad, de la empresa, de la organización, de la red, ¿no? Y es mucho más que eso, es, eh, no solamente es la operatividad, es también gestionar los recursos, gestionar el, el, el ambiente, ¿no? Digamos como el ambiente humano, no solamente el medio ambiente, sino el ambiente humano de la organización, las personas que están en ellas, ¿no? 
y cuidar que sea posible que las personas eh, puedan hacer su vida privada y su vida colectiva en armonía. ¿no? no podemos romper una cosa para la otra ni la una para la otra, o sea, tienen que ir juntas. ¿no? Muchas veces ahora a nivel social se habla de conciliación familiar, pero es mucho más que una conciliación familiar. ¿no? Es que las personas puedan realmente vivir bien, satisfactoriamente, y estar cómodas en los dos espacios. ¿no? Porque lo privado tiene mucha importancia para el ser humano todavía. No sabemos si esto es un imperativo de la cultura o es algo que va inherente al ser humano, pero de momento es algo que el ser humano no está dispuesto a, a privarse de ello. Y lo colectivo necesita muchísima energía, muchísima dedicación. Y entonces, por lo menos de momento, hasta que esto, o sea, hasta que volamos, no sé, igual dentro de mil años o de 500, vamos a ser optimistas, igual dentro de 500 años toda esta parte, digamos, estructural que estamos cambiando, que estamos modificando, ya se ha quedado asentada a nivel social y las personas no tienen que emplear tanta energía para sostener el sistema, ¿no? Pero eh, no sabemos cómo va a ser, no sabemos si vamos a tener que estar invirtiendo todavía muchísimos cientos de años en esto o va a ser un cambio más rápido, ¿no? Entonces, eh, el sistema de gobernanza de momento es entre un poco entre al tacto, <risa> o sea, vamos a ir haciendo las cosas lo mejor que sabemos hasta y cuando vemos que esto roza lo que saben hacer mejor los que vienen de aquí o de allá o de allá, pues entonces hablamos. ¿no? Parece que nos hemos hecho daño por aquí, nos hemos rozado demasiado por allá y lo igualamos, ¿no? lo ajustamos ¿no? a base de diálogo. A veces hace falta mucha facilitación de grupos. ¿no? Eso es algo que también se está ahora expandiendo mucho, esta formación en facilitación de grupos, de manera que las personas entiendan el sistema al que han entrado a vivir. ¿no? Porque es un sistema diferente a la familia, que es lo que llevamos en los genes, es un sistema diferente al ser una misma, que también lo llevamos en los genes, pero la parte colectiva todavía no lo llevamos en los genes y hay que construirla. Y pensamos que simplemente por vivir juntas ya está, ya está hecho, pero no. El vivir juntas es muchísimo más, es otro gen que tenemos que incorporar a nuestro ADN, que todavía no lo tenemos y que cuesta un horror construirlo y un horror, un horror insertarlo en mi propia genética, ¿no? Entonces todavía estamos en esa fase y entonces ahí la facilitación de grupos trabaja mucho y aporta mucha información también y esto es lo que estamos como haciendo para que los grupos y las entidades que forman esta red eh, puedan vivir este equilibrio entre lo que es eh, la improvisación, la intuición, el buen hacer, el bienestar y la ciencia de la facilitación de grupos o la ciencia de vivir colectivamente, podríamos decir. ¿no? O sea, como esa parte en la que... De, en la que sí o sí la persona llega a un momento en el que se confronta y dice, bueno, tengo que cambiar muchos registros, mi vocabulario, mi forma de expresar, mis conceptos de género, mis conceptos de edades, mis conceptos raciales, o sea, ¿no? mis conceptos sobre el poder, sobre el liderazgo, un montón, ¿no? También hay que entender que venimos de una sociedad, bueno, más que de una sociedad, de una cultura milenaria basada en el victimismo, y en el que lo que más vale es pobre de mí, ¿no? el que más sufre. De hecho, todavía a veces nos encontramos en diálogos de a ver quién está sufriendo más, si tú o yo. ¿no? Entonces, cuando te encuentras en este diálogo, dices, Mabel, estás muy mal, cariño. O sea, que estás muy mal. Date un paseo, date un paseo por ahí y vuelves. ¿no? Y a nivel social estamos todavía en esta dialéctica. ¿no? Pues, o sea, de hecho, muchos de los presupuestos donde se van es eh, al sufrimiento ya sea de un estilo o de otro, pero se va al sufrimiento. ¿no? Primero tenemos un gran presupuesto que es hacer sufrimiento, que es la guerra, y luego tenemos muchísimo presupuesto para todo lo que es el sufrimiento que ha provocado ese tipo, esa guerra y la otra y la otra y la otra. ¿no? Entonces, eh, esto es lo que más vende eh, hoy mismo a nivel de, de sociedad y por lo tanto también los colectivos que estamos todavía muy pegados a esa cultura, seguimos todavía estando bajo esos patrones. Entonces, hay mucho que cambiar para que esos sistemas de gobernanza estén en esa situación óptima, ¿no? de, en que respetamos, nos consideramos iguales, respetamos los espacios de igualdad, llevamos el poder de una manera más o menos horizontal, entendiendo que a veces va a haber personas que van a empujar más un tema, otras personas van a empujar más otro, otras personas van a enfocarse más en otro, pero que a cada paso vamos a volver al círculo y vamos a volver a nuestro sistema de iguales y de ahí nos vamos a volver a repartir. No, no es siempre estar ahí y que el, el resto de las personas te sigan, sino que estoy allí, 
vamos juntas, volvemos al centro, volvemos al círculo, recuperamos nuestros, nuestra igualdad, nuestro sistema de horizontalidad y otras personas hacen ese movimiento. ¿no? Entonces a veces me tocará liderar y a veces me tocará seguir y a veces me tocará reposar. Y ahí vamos a ver si conseguimos una sociedad que no esté tan estresada. Una ecoaldea, eh, hay muchos tipos de ecoaldeas, eso en principio, pero básicamente una ecoaldea es un, es un espacio donde gente decide vivir para que, la, para que nos entendamos, eh, es, decide vivir en conjunto, decide vivir no, solo, no, so, no sola o solo aislada en un piso en, en la ciudad, sino que decide vivir con, con más personas y compartir. Eh, no te estoy diciendo que vayamos a romper nuestra individualidad, que es la seguimos teniendo, pero es compartir. No, somos, no solamente somos nosotros los que ahora mismo estamos hablando de que el, el, la comunidad es, es el futuro, o sea, el, el compartir y el, y el vivir con más personas y, y trabajar con más personas eh, es, es el futuro, lo decían muchísima gente. Nosotros hace años, mucha gente, eh, en Cualdeas, hace 50, 60, te, nos podríamos remontar hasta la época de los de las comunas hippies de los 60, en que había personas que empezaron a darse cuenta de que no, lo que se estaba viendo, la forma de vida que el sistema capitalista estaba planteando, no, era, no, no, no funcionaba ese individualismo. Entonces, las ecoaldeas es este cambio. Se ha ido evolucionando, las ecoaldeas es un aprendizaje de, de algo que vino antes, de algo que vino antes, y las ecoaldeas básicamente es esto, ¿no? un, un lugar donde la, hay muchos modelos, te insisto, ¿no? uh -huh. porque imagínate, un ejemplo que te voy a poner es la ecoaldea de Euroville en la India, pues tiene unos parámetros, tiene unas formas de, de estar. Luego te coges una ecoaldea en Latinoamérica eh, muy, muy, muy ligada a la cultura indígena, es que son modelos, las ecoaldeas europeas quizá tienen su propia característica. ¿no? Uh -huh. Entonces las ecoaldeas, antes lo hemos dicho, tienen una serie de parámetros pues bastante inamovibles, que son sobre todo la ecología, sobre todo el tema de género, sí. posiblemente me escape alguno más, o algunos sí. más que hay por ahí, ¿no? Entonces, es, esto es un poco una ecoaldea, ¿no? Quizá Mabel sí. me pueda, quiera ampliar un poco mi, sí, mi bueno, explicación. Sí, eh, es una decisión, eh, es una decisión personal de vivir colectivamente, o sea, hay una decisión, uh -huh. no es que te encuentres ahí, sino que hay una decisión, hay una intencionalidad, ¿no? Eh, tiene que tener una toma de decisiones colectiva también, hay una forma de compartir la economía, no totalmente, pero sí hay una forma de trabajar con la economía que, que es muy diferente a, a la que nos vende el capitalismo. Y tenemos un objetivo común, sea el que sea, pero hay un objetivo común. Y muchas veces compartimos también un territorio. La mayoría compartimos un territorio y entonces esto también tiene esa gestión de ese territorio, también tiene un, un impacto. ¿no? Y si suele haber un valor principal que está que está muy, muy vinculado al concepto de este amor universal. Sí, eh, bueno, es diferente Ahora negociar bien. eso hacia el exterior, hacia la sociedad, que, eh, que negociarlo dentro de una comunidad. Dentro de una comunidad, digamos que el nivel de diferencia eh, no existiría más que en la medida en la que tu diferencia te limita a la hora de, de, de expresar tu voz o te limita a la hora de ejercer tu derecho al acceso a los recursos o a la economía o a cualquier situación. O sea, en realidad eh, la marginación existe porque a nivel social el hecho de que tú tengas esa diferencia te resta posibilidades para acceder a los recursos, sobre todo, ¿no? en este momento, o al poder. ¿no? Entonces, dentro de una comunidad eso no existe, estructuralmente no hay eh, ningún impedimento para que ninguna persona con cualquier diferencia que tenga, tenga acceso libre a los recursos, tenga acceso libre al poder, acceso libre también a los sistemas de decisión y a la voz, ¿no? y, lo que no, y lo que trabajamos es, eh, es que yo que tengo esta diferencia no me lo creo, ¿No? no me lo creo y no lo puedo hacer. ¿no? Entonces, esto es lo que trabajamos. Es decir, bueno, no te lo crees, piensas que la estructura todavía mantiene este sistema de diferencias, esto ya no está aquí y hay que empezar a romper con esos tabús. ¿no? Muchas veces en el ejercicio del poder, lo mismo que el liderazgo o la toma de decisiones, 
no es tanto la estructura de represión que hay fuera, sino la que yo tengo dentro. ¿no? no me doy a veces ni siquiera el permiso de vivir la totalidad del poder que sí tengo. ¿no? Y siempre voy como a mínimos en vez de a máximos, lo cual hace que no sea eh, tan fácil después eh, el crecimiento, podríamos decir. El mayor reto es esta especie de virus que traemos del sistema de fuera, que venimos enviciados, venimos con una serie de, de trabas, de una serie de, de, de... Sí, de virus, es que qué mejor decir, ¿no? Que cuesta muchísimo el individualismo, el, el, el victimismo de que hablaba antes Mabel, y toda esta serie de... de el, 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 el tema de la economía. No todas las ecologías tienen la, la economía compartida. Hay algunas que tienen un poco, no tienen todo. Es complicadísimo el desapego. El desapego es terrible. O sea, madre mía. O sea, es, es, esos son unos enemigos muy grandes, ¿no? Y más que habrá que me he olvidado. Entonces, esos son un poco los, los, los peligros. Si te das cuenta, son casi más internos que externos. Aunque también hay externos. A veces la psicoaldea se encierra en sí mismo y por fuera, eh, al ser opaco, eh, se crean fantasmas y se crean malos entendidos. Una ecoaldea debería ser transparente, debería, debería influenciar y debe influenciar en su exterior. Tenemos muchísimos ejemplos de ecoaldeas que están de alguna manera ayudando a su entorno, a, a, las, a la comunidad a, a, que tiene el entorno, a, 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 sobre todo a, a trabajar sobre la ecología, en bajar la huella ecológica, en la educación, en muchísimas cosas. ¿no? Y bueno, no sé si se me olvida alguna cosa más de, de, de los retos que tenemos, que son muchísimos. Sí. sí, quizás el mayor reto es como conseguir influenciar eh, al mundo sin entrar en el pánico. ¿no? O sea, sí. Ahora mismo lo que más se usa para que las personas reaccionen es provocarles miedo, pánico, eh, incertidumbre, asco. ¿no? Y, eh, y nosotras no queremos entrar ahí. Queremos que si las personas eh, quieren... Eh, transformarse y transformar el planeta que lo hagan desde otros valores, ¿no? desde los valores de compartir, de el bien común, de alguna manera de ver florecer el terreno, el territorio, la tierra, ¿no? de la abundancia, de la generosidad. Este paradigma de la carencia nos tiene atrapadísimas, o sea, es como una pesadilla, ¿no? y sin embargo vivimos en un planeta que es bello, que es abundante, que es generoso, o sea... Es que es todo lo contrario de lo que nos venden, ¿sabes? Entonces es como decir, pero vamos a ver, es que las personas no tenemos ojos en la cara para ver que tú pasas por aquí, tiras así unas pipas y al de dos años tienes girasoles, ¿no? O sea, y no te das cuenta de que esto es real y que todo lo demás que te están contando es una falacia. O sea, ¿no? Entonces, pues esa, ese otro, esa otra cultura es la que queremos que llegue, pero no la queremos hacer a través del miedo, queremos hacerla a través de la contemplación, de la, del amor, de la comprensión, de la compasión, también del trabajo crítico, porque hay que hacer mucho trabajo crítico, ¿no? Pero esos son los valores con los que queremos trabajar y si las personas no quieren que transformarse a través de estos parámetros, que no lo hagan. Pero desde luego nosotros no vamos a entrar a decir a la gente, si no lo haces, nos vamos a morir mañana. Pues nos moriremos. Nos moriremos. Al planeta le da exactamente igual lo que hagamos los humanos, o sea, le importa un comino, o sea, ¿no? El planeta va a seguir vivo, nos moriremos solo nosotros y nos parecerá que se ha muerto todo el universo, pero no, solo nosotros, que somos una raza más, como si fuéramos arañas o mosquitos o, bueno, o elefantes, da igual, ¿no? O sea, no queremos eh, crear una cultura de miedo y de carencia, queremos crear una cultura de confianza y de abundancia, porque... El, el mundo en sí mismo es así, ¿no? Bueno, aquí en la península en concreto, digamos, dentro de lo que es la red de cualdeas, eh, la mayoría son personas que pertenecen a, a la península. Hay algunas personas que han venido de fuera, pero no muchas, de algunas personas de Bélgica, de Holanda, algunas personas de Alemania, pero Ta muy poquitas. ¿no? Tamera, por ejemplo, sí. que fue fundada por gente alemana, sí. eh, los portales por gente de Bélgica, sí. aunque ya sean... Pero son ya gente se... de Bélgica y de Cataluña, sí. es como un mix. Se van integrando luego ya poco a poco sí. gente local, gente... Sí. Pero la, muchos de nosotras nos hemos autoconstruido, en cierta forma, hemos surgido 
pues un poco de ese impulso de cuidar la tierra, de irte a vivir al campo, ¿no? Mm. Un poco ese sueño que hubo más... Aquí llegó tarde, pero tiene mucho que ver con mayo del 68, ¿no? Aquí llegó ya casi 10 años más tarde, pero eh, era esa, un poco esa, esa energía y muchas personas se fueron a vivir al campo en esa temporada, ¿no? No todo el mundo sobrevivió, lógicamente, se fue casi todas las comunidades, se fueron cayendo, pero bueno, las que quedamos fueron, fue suficiente para como anclar en los diferentes territorios esa, esa percepción de vivir de otra manera, ¿no? Y hay mucha, o sea, hay, hay dos o tres comunidades en las que hay personas mayores, como yo, o may, más mayores que yo, yo tengo 67 años, ¿no? Y hay ya personas que tienen 70, 71, en algunas comunidades ya se han muerto personas, ¿no? Por, no tanto por grandes grandes, sino por enfermedad, ¿no? Pero bueno, ya de grandes, de 70 y pico años, ¿no? 75, no sé, por ahí, ¿no? Y eh, luego hay mucha gente joven también. Es un espacio que es muy solicitado por parejas jóvenes con niños y niñas, ¿no? que se dan cuenta de que, de que no pueden criar y educar a sus hijos e hijas como les gustaría en el medio urbano o, aunque no, o semiurbano, ¿no? pero que no es suficiente para, para la calidad de vida que ellos quieren para sus criaturas. Y este es el perfil que más viene, mucha gente uh -huh. joven. Ahora mismo llama muchísima gente joven, o sea, desde chavales de 19 años, o sea... Pero también parejas mayores de 50 años que se quieren jubilar pronto, ¿no? eh, parejas de mujeres mayores, esto también están llamando muchas mujeres mayores que son pareja, ¿no? de, de 60 años, que se están jubilando ahora y que dicen, pues ahora nos vamos a vivir al campo. Vamos a hacer nuestro sueño de cuando éramos jóvenes. ¿no? Bueno, este es un poco el perfil. Tenemos que, decir, tenemos que decir que hay ecoaldeas que, urbanas, pero aquí en, en, en la península ibérica no tenemos. Está, hay en Estados Unidos, pero aquí no hay. Y en Alemania, en Europa hay poquitas, poco, pocos ejemplos. Aquí mayormente están, están orientadas en zonas rurales, más o menos alejadas de la ciudad. Es verdad que como en principio fue mucho el movimiento de escapar de la ciudad y hubo mucho el movimiento de ocupación, algunas ecoaldeas bastante, están bastante alejadas y bastante posicionadas en lugares eh, alejados, porque es que además aquí en España, en España bueno, en la península ibérica, no tanto en Portugal, pero en España, el acceso al, terre, al territorio ha sido, es complicadísimo, es caro, está, está totalmente eh, en pues, manos de de los eh, bueno, de la gente que, que administra y sí, o de y, los bancos. De los o... bancos, entonces es muy complicado, pero muy complicado sí. en España hacer un, por ejemplo, por esto el, el tema de la ocupación ha ido muy bien y ahora y el ejemplo nuestro que hemos, hemos empezado a trabajar dentro de un edificio ya construido. Entonces, es verdad que muchos, muchas ecoaldeas no han funcionado por eso, por, por falta de lugar. O sea, básicamente, no sé si has hecho esta pregunta, pero los dos fracasos de ecoaldeas básicamente es la falta de, de, de un sistema de gestión de grupo, sí. o sea, las peleas. Sí. El, y, el espacio relacional. Sí, ese ha sido el, el, uno, sí. el, el ese number es el one. Number one, sí. el number one. Y el segundo caso es el caso de no, no encontrar lugares pues porque por, por, por precio, ¿no? porque son caros y luego la administración no te deja construir, no, no puedes construir en una finca, etcétera, etcétera. Entonces, eso también han sido estos dos fallos. Vale, hay muchos modelos. Cada ecoaldea tiene, es un mundo, hay de todo. Tienes desde ecoaldeas en las cuales eh, fueron ocupadas y luego la administración les ha cedido el, el, el espacio, como es la CABE. Sí. Tienes ecoaldeas que han alquilado un espacio y están allí trabajando, que es como, como nosotros, como, como Arterra. Tienes ecoaldeas que han comprado una finca, un espacio y, se están, y se están trabajando allí, como pueden ser los portales. Hay de todo, o Tamera, por ejemplo. ¿Alguna herencia familiar? Alguna también hay por ahí. Hay, hay muchos modelos en, aspecto, en el aspecto de la, del, del territorio. ¿no? Es, es muy interesante en el caso de, de la ocupación, que al final la administración se ha dado cuenta de lo importante que es ese grupo humano trabajando allí, que al final ha habido una cesión. Ha ocurrido, ha ocurrido en Artosilla, ha ocurrido en, sí. en La Cabe, han ocurrido en varios lugares, sí. donde la administración se ha, dicho que, se ha dado cuenta que es más fácil dejar a estas personas vivir allí porque lo que están haciendo es un favor. Es de los pocos casos en los que podemos ver... El de la olla también, ¿no? El, el de la olla también, sí, sí, también. El de la olla también, sí, en Valencia. Sí, es de los pocos lugares... O sea, ahí la, administ la administración se han, 
se han dado cuenta de que están haciendo un, un favor y bueno, hacen un poco la vista, la vista gorda, porque sí. la ley, la ley pues no, no lo permitiría, vamos, esta ley que, que no, 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 no nos deja. Eh, en este momento, digamos que las que estamos en red somos como 20 que, que tengamos más de 5 miembros. Luego hay como un montón de pequeños grupitos que, te, que son tres personas, que son dos parejas, que es una, una entidad familiar con una abuela, o sea, hay muchas variedades. ¿no? Luego hay un movimiento de ocupación que no está en relación con el movimiento de la red de cualdeas, pero que también tiene como sus, sus otros asentamientos, digamos, ¿no? y que son grandes también algunos de ellos, Potente, que son sí. impotentes. ¿no? Y luego hay eh, algunos grupos que simplemente eh, están, eh, digamos, como van a su bola, podríamos decir, ¿no? pero que tienen unos conceptos eh, parecidos. Pasaban por ahí. Sí, eso es. Y luego también todavía hay eh, algunos grupos, grupos de jóvenes de comunidades de base que tienen un origen más religioso o más espiritual que también están formando comunidades. ¿no? Eh, realmente la, la entidad más grande que en un momento podría aglutinar a todos estos grupi, grupos y grupúsculos y grupitos sería la red de cualdeas porque tiene realmente una estructura ya muy trabajada. ¿no? Eh, la red de ocupación rural y de preocupación rural intentó en su momento crear su propia red que se llamaba Red Foma pero eh, no hubo suficiente energía para sostenerla. Pero de vez en cuando resurge de sus cenizas y hace algunas, algunos movimientos. ¿no? Pero bueno, a través de unos o de otros, porque siempre hay alguna comunidad que nosotros, por ejemplo, por el tema de la ocupación, pues tenemos relación con esta red, otra comunidad por el tema igual más espiritual tiene conexión con otra red, otro por el tema más medioambiental tiene conexión con otra red, otros por temas de educación, porque hay muchas pequeñas comunidades que se han forjado para la educación de los niños y las niñas, y entonces por ahí hay otra red, bueno, entonces todo, hay por ahí como un mundillo que se está moviendo que en su momento también puede ser una fuerza aglutinadora. ¿no? Mm. Yo diría que hay algunas comunidades que apoyan menos. <risa> perdona, perdona sí. la, la broma. No, Navarra quizás ha sido la que más, eh, con el gobierno anterior, se sí. dio cuenta y estuvo intentando en un, en un proyecto en el cual Mabel impulsó y pa participamos mucho, varios, sí. que se llamaba Rehabitar la Tierra, que era un proyecto muy bonito para... Para esto además tendríamos que explicar en otro momento porque es bastante grande, pero básicamente era un proyecto para rehabilitar pueblos desde una manera, de una manera legal. ¿no? Pero el resto de la península está complicado y hay incluso administraciones que se oponen a que unos jóvenes eh, se vayan a vivir a un sitio que está medio derrumbado, se pongan a arreglarlo y pues como es a lo mejor una zona protegida o lo que sea, pues emprenden acciones legales o o como el calabacino, que se ponen a, a vivir gente, a rehabilitar un pueblo entero, a, llevan años trabajando, hacen alguna obra para, para, para ampliar sus neces por, por, por necesidades vitales y frasca, ahí viene la administración a darles el palo. Eh, no, no, felizmente hay menos ayuda que ayuda. ¿eh? Sí, lo más que hay es que no te hagan ni caso y que te dejen sí, en paz. Eso. Esto es lo mejor, de sí. momento, ¿no? Esto es lo mejor de momento. Y luego, cuando ya te hacen caso, generalmente suele ser pues para darte la brasa. Entonces, pues... Sí, por desgracia. Vamos a ver, vamos a ver si encontramos una, un gobierno local que quiera implicarse más. ¿no? Huesca ha hecho algunos trabajos muy buenos sobre esto. Huesca sí. y Navarra son las entidades, o sea, las comunidades autónomas que más han avanzado dentro de que ha sido muy poquito, pero que han avanzado un poco más en la gestión de sus territorios. Uh -huh. Pues primero pasarte varias veces por la ecualdea, venir en, alguna, en los tiempos de trabajo comunitario, o en los tiempos de visitas concertadas, puertas en puertas abiertas. ¿no? Es como ir dejándote ver, dejándote conocer poco a poco, no presionar, no exigir, porque esto nos pone los pelos de punta así como... Uh, no decir esto lo haría así. Esto lo haría así, también nos pone los pelos de punta. ¿no? Y después de... 
de dejarse este conocer, pues empezar una conversación con algunas de las personas. Cada grupo tiene una persona que se, una o dos o tres personas que se ocupan, digamos, de atender a las visitas. ¿no? Entonces, pues ponerse en comunicación con esta parte de la comunidad que está realizando esta función y ver cómo es el protocolo específico de esa comunidad o de ese grupo. ¿no? Y, a, y a, a partir de ahí, pues empezar el proceso. Y tener paciencia. O sea, claro, nosotros entendemos que las personas cuando están ya muy saturadas de lo que están viviendo y necesitan dar un cambio, lo quieren dar ya. Pero esa es su necesidad, no la nuestra. O sea, entonces a nosotras lo que nos provoca es una necesidad que no teníamos, que es de acoger a alguien, ¿no? Porque no la teníamos. Se nos crea a partir de una petición y a veces no podemos ni siquiera acoger esa petición porque nosotros mismos estamos en una situación igual de reflexión sobre otro tema o estamos en proceso de cambio o estamos en proceso de remodelación entonces no podemos acoger todo lo que nos llega ¿no? entonces por un lado también se le puede pedir a las personas que cuando ven que ya no están muy a gusto con lo que están viviendo que empiecen a ocuparse de sí mismas que aprendan otros oficios porque si lo que sabes hacer es hacer actas como me pasó a mí pues cuando llegues al campo te da un susto porque ahí todo es huerta leña, ordeñar, esquilar, la, eh, bueno, una cantidad de cosas que dices, Dios mío, si soy una ignorante, si no sé nada, ¿no? Entonces, pues empezar a preocuparse una misma y a ocuparse una misma de mis propias necesidades, aprender otros oficios, estudiar otras cosas, eh, recorrerme otros, otros espacios en los que puedo aprender, ¿no? Esto sería como mi recomendación. Y luego, si se da el caso, pues ya, ya llegará, ¿no? Sí. Eh, a la red ibérica de Coldea llegan muchísimas peticiones de personas, familias, eh, personas solas que quieren. La contestación es siempre la misma: poneros en contacto con cada comunidad. En la web tenemos una lista con sus correos y hacer vuestra petición por escrito. Sí. Siempre hay alguien, como dice Mabel, que se, te va a contestar y te va a decir: Oye, pues mira, vente a las puertas abiertas y, nos con, y conoces. O, por ejemplo, un, un, dato muy import, un punto muy importante en todas las Coldeas de algunas, pero sobre todo de las más grandes, es el tema del voluntariado. El voluntariado es una manera muy, muy fácil y muy cómoda de... Cómoda, bueno, no, porque es que hay que trabajar, pero una, una manera de sí, conocer... Es cómoda, es bonita. Es, es, bueno, sí, personalmente el, 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 el voluntariado es un encanto. ¿no? Sí. Yo estoy enamorado del, del mundo del voluntariado porque viene una gente joven que es para, para mojar pan, ¿sabes? Es un encanto. Y bueno, pues como decimos, a ver, hay, 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 hay mecanismos, ¿eh? Las dos cosas, o sea, yo creo que hay muchas comunidades que tienen su propia estructura de salud, ¿no? Para todo lo que es lo básico y efectivamente si hay cosas que, que salen de lo normal, pues hay que acudir a los centros médicos. Hay muy pocas ecoldeas, algunas tienen sus propios médicos sí. y enfermeras porque son miembros de la comunidad y siguen ejerciendo, digamos, su oficio también dentro de la comunidad. Hay personas que tienen un oficio que no quieren hacerlo dentro de la comunidad, ¿no? pero otras sí. Uh -huh. Y las que no tenemos médicos, bueno, pues eh, hemos aprendido lo que hemos podido a lo largo de la vida y ejercemos un poco como de aconsejando, ¿no? Pues si tu hijo tiene mocos, pues mira, vamos a hacer esto, lo otro, más allá, o tiene diarrea, ¿no? O tose mucho, tiene mucha fiebre, bueno, las cosas más básicas las podemos como ir, saber, ya sabemos cómo tenemos que abordarlas y normalmente tenemos muy buenos resultados, ¿no? Pero ya a partir de otras cosas, pues hay que acudir a la... Por lo menos a tener un diagnóstico bien, bien eh, hecho, ¿no? Con todas las pruebas que tu cuerpo necesita. Y después eh, de, de definir cada una... Cada persona es libre de coger el sistema sanitario que le más le guste, ¿no? O la alopatía, o la homeopatía, o la china, o la ayurvédica. Ahí ya hay muchas diversidades, ¿no? Pero ningún problema para que se coja cualquiera de las que se necesite. Y en el tema de educación hay ecoaldeas que tienen su propia escuela, sobre todo son escuelas pequeñas. La CABE tiene su propia escuelita para, para los más, las, las niñas y los niños. Sí. Y ot otros van a escuelas más cercanas. Aquí, por ejemplo, la, la, la escuela van al pueblo de al lado, que es una, una castola, que bueno, pues los padres están, están contentos y les parece bien. Hay también muchos modelos, depende. El mantener una escuela es, es, comple es complejo, es, 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 sí. es difícil, entonces, bueno, lo sabes mejor. Y entonces, ahí hay un esfuerzo, aunque piensa que siempre en una psicología lo que buscamos es esa autosuficiencia 
a todos los niveles, energético, alimentario, educacional, ta, 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 ta. Entonces, vas empujando hacia eso. A veces no llegas y toda la energía que consumes no es eh, renovable, o sea, viene de la, bueno, viene de la compañía, me explico, ¿no? Pero bueno, intentas, intentas pues poner más placas, por lo mismo, con la escuela pasa igual. Bueno, yo tuve cuatro hijos que tuvieron esta, que pasar este tránsito junto con los demás hijos e hijas que había en la comunidad en ese momento. Eran un grupo de 15 y fueron, el primer grupo fue de cinco, cinco niños y niñas, lo vivieron muy bien porque iban cinco, se sentían un grupo y ellos podían mantener parte de su identidad dentro de ese otro centro mayor. Ahora estamos viviendo el otro proceso que son las, digamos, como las niñas y los niños que han nacido de esos hijos e hijas, ¿no? Y tenemos dos casos nada más de dos niñas que ya han empezado a ir a la escuela que está muy cerca, está a 13 kilómetros de casa y las dos están contentas, ¿no? También es verdad que llega un momento en el que las niñas y los niños, como decíamos antes, necesitan otras referencias, necesitan ampliar su marco referencial y entonces echan de menos estar con muchos más niñas y niños. ¿no? Claro, si hay una comunidad muy grande, igual de 70 personas adultas y 20 niños y niñas, bueno, pues ahí quizás tengan suficiente diversidad para satisfacer muchas de sus necesidades. ¿no? Pero si no, lo piden, lo piden. ¿no? Piden ya salir, conocer más gente, conocer otros profesores, otras materias, ampliar sus conocimientos. Y ahora que tenemos un nuevo comienzo de curso, que aunque ha sido conflictivo, es presencial, pues están encantadas, las dos que van están encantadas. La, la, la soberanía es alimentaria, energética, educacional, etcétera, etcétera. O sea, lo que va buscando una colega es esto. A veces lo consigue, la calle, por ejemplo, a nivel energético son autosuficientes, tienen todas sus plaquitas. Aquí tenemos nada más que creo que son 15 kilovatios, nos faltaría estaremos a un, a un tercio de, o dos tercios de lo que no un tercio de lo que necesitamos Ahí, eh, los portales son son autosuficientes eso a nivel energético a nivel alimentario nosotros en, en verano el 80% de lo que comemos es nuestro pero en invierno no vosotros en tanto os para os pasa algo es parecido, parecido. Sí. bueno lo que pasa es que nosotros por ejemplo producimos carne producimos sí. queso producimos otros alimentos que ellos no tienen y que nos hace nos cubre esa parte de la falta de verduras en una época del año. ¿no? Uh -huh. Lo vamos mezclando, conservamos mucho sí. para, que, para tener un poco de todo, tenemos invernaderos, ¿no? pero, pero es difícil. ¿no? Y no es que tengamos que ser, es que queremos ser queremos simplemente ser. para investigar cómo es eso, para indagar, para estar preparadas cuando esto tengamos que traspasarlo a gran escala a otros muchos sitios. ¿no? Piensa, Palmar, que todo esto repercute en una cosa que hoy en día es importantísimo, que es la huella ecológica. En, en las ecoaldeas, eh, no hay un estudio general de cada ecoaldea, pero sí tenemos un estudio, un estudio de la ecoaldea de la Cabe y de la ecoaldea de Arterra. Y, y, y hemos calculado eh, eh, que en la Cabe la, la huella, la emisión de CO2 es de una tonelada por habitante y año. La nuestra, la de la Arterra, es de dos toneladas. Estamos hablando de que una persona normal en Pamplona, en Iruña, tiene de 4 a 5, incluso 6 toneladas al año. Me, me explico un poco, ¿no? O sea, en las ecualdeas son, son ejemplos. O sea, lo, que, lo que queremos un poco es demostrar a la sociedad de que se puede ser felices, se puede criar tus críos, y tu, se puede hacer lo que quieras bien, sin tener que estar ahí derrochando eh, al planeta porquerías y más porquerías, ¿no? Sí. Podemos hacerlo mejor, seguro. Porque, claro. Pero bueno, en eso estamos, intentándolo hacer cada vez mejor. Sí, por eso queremos... Eh, como darle vueltas de turca a todo para ver cómo sería esto, cómo sería lo otro, lo que se puede mejorar. O sea, no queremos decir que tengamos la verdad, simplemente lo que decimos es que estamos probando cosas y hay cosas que son, vamos, que te dejan como diciendo, madre mía, o sea, funciona? funciona, es baratísimo, el esfuerzo es mínimo, o sea, por favor, ¿qué estamos haciendo? ¿No? En, en las redes más amplias sí que están incluidas, ¿no? O sea, en las redes, lo que es una red de cualdeas no está, pero, por ejemplo, ya en la red europea, cuando ya nos juntamos varias redes, ahí sí, cuando queremos presionar 
a nivel político a diferentes estamentos o a diferentes posiciones, ahí sí que nos juntamos todas las redes, ¿no? porque realmente tenemos una raíz común y no, la red de Cualdeas eh, tiene un planteamiento más global quizás que una red eh, de, economía solida, de economía o de permacultura o de justicia restaurativa, pero eh, aún así eh, no tiene un estudio tan exhaustivo como lo tiene la red de economía social. Todo lo que ha trabajado esa red para, digamos, para desmenuzar los entresijos de lo que es el dinero líquido y todos esos juegos, pues nosotros no lo hemos hecho, simplemente nos hemos limitado a no entrar, pero no hemos hecho ese trabajo. Esta red lo ha hecho, ¿no? Bienvenidas sean todas estas redes que hacen todas estas cantidades de trabajo, ¿no? Sí. Bueno, nosotras estamos, que, o sea, nosotras como la CABE no, pero dentro de la comarca en la que está Arterra, está la CABE y otros muchos pueblos, sí que se está sacando una moneda local ahora adherida al residuo. Es un trabajo que se ha hecho, yo presido esa mancomunidad de residuos desde hace 10 años, entonces, pues poco a poco hemos ido como eh, incluyendo aquellas cosas que se pueden colocar en espacios tan concretos como es la gestión de los residuos de una comarca que tiene 11 ayuntamientos pues no puedes hacer muchas cosas saliéndote de los residuos. Pero bueno, nos hemos inventado una moneda, compramos los plásticos que no son envases, que van directamente al vertedero, con esa moneda se los compramos a la a persona que nos lo trae, que nos lo traiga limpio, o sea que ya tenemos como esa parte que lo, lo sacamos, digamos, de esa mezcla que hay en el contenedor verde, que es un poco cutre, ¿no? y con esa moneda pues se pueden acceder a un montón de comercios que hay en la comarca principalmente en Auiz, que es la villa más grande, que tiene casi 3.000 habitantes, pero en otras villas más pequeñas de 500 habitantes, pues también. Puedes ir a la peluquería, a la farmacia, al bar, a, bueno, tienes a la ferretería, tienes mucha variedad, ¿no? Y ahí estamos, pues metiendo un poco hasta donde se puede, pues parte de, nuestra, de nuestras ideas, ¿no? Que las ecoaldeas en la, en la red ibérica son pequeñitas y no tienen una masa crítica suficiente, en muchos casos, como para ma mantener una una moneda social. Entonces, en este caso ha habido que, bueno, o sea, es toda una, una, una comarca, una zona, ¿no? no hay ecoaldeas grandes en Europa que sí lo pueden tener, pero porque son, tienen esa masa crítica. Nosotros no la tenemos. Lo que sí es cierto es que las ecoaldeas siempre, siempre favorecen los sistemas de trueque. Eh, a, veces, mucho, eh, mucho trueque. a veces es muy cómodo, sí. porque a ellos los tenemos aquí al lado y nos cambiamos eh, cosas por, sí. <risa> por rato, sí, ¿no? sí. Cambiamos <risa> cosas por sí. Y oye, pues mira, que necesitamos leña, pues todo, no sé qué, tal. Pues eso sí, pero es por la, la cercanía. Mantener un trueque, por ejemplo, con una ecoaldea que está en Sevilla, es difícil porque están bastante lejos. Pero bueno, cuando estás cerca puedes hacer cosas. Mira, eh, yo creo que, bueno, nosotros llevamos ya... Eh, Tony, yo y otras cinco o seis personas, tanto de Arterra como de la CABE, trabajando con la administración más en Navarra. Y el problema muchas veces es que a nivel de las personas, ellas entienden perfectamente lo que estamos hablando. Uh -huh. Pero llevar eso a su cargo, o sea, digamos, como ir a su departamento y decir, vamos a cambiar la política de medio ambiente de arriba a abajo, no osan hacer esto. ¿no? Aunque a nivel personal lo entiendan, incluso lo compartan. ¿no? Pero no hay, o sea, no ven cómo eso se puede eh, encarnar en este aquí y ahora y qué supone ese encarnarlo. ¿no? A veces hacen, hacen intentos, pues a través de, pues vamos a hacer este programa, vamos a hacer este otro programa, ¿no? Pero la administración no se da cuenta de que consume muchísimos recursos económicos y solamente son papel. Todo lo que hace es papel, uh -huh. no construye nada, ¿no? Y eso, eso va en detrimento de, del propio sistema. O sea, ¿por qué la ciudadanía ha dejado de creer en 200 años en el sistema político? Porque no ha hecho nada en 200 años. O sea, aquí en España por lo menos han hecho la seguridad social, que bendita sea. O sea, que viendo la que está cayendo en el mundo, dices, mira, aquí pues algo se mojaron, ¿no? O algunas cosas, pero a nivel global, eh, ahora mismo tú ves que tienen, o sea, el gobierno de Navarra ha sacado lo, mal, lo menos 15 o 20 líneas de subvención eh, para esto, para lo que queda de año, que son tres meses. Todo son estudios, todo son estudios, ni una sola acción. O sea, estudios para hacer acciones. Pero es que 
¿Cuándo se van a hacer esas acciones? Llevamos 20 años haciendo estudios para hacer acciones. O sea, no podemos más, no podemos más. ¿no? Y dices, venga, vamos a hacer un voto de confianza, un último esfuerzo. Pero a mí realmente el otro día se me estaban acabando la paciencia. Yo digo, mira, voy a llamar, voy a hacer un llamamiento a todas las ecualdeas europeas, vamos a ocupar los 20 pueblos vacíos que tiene el gobierno de Navarra y le vamos a dar con un canto en los dientes con su política de despoblación. Porque te dan ganas de ir a la acción de nuevo. Y dices, es que no están haciendo nada. Es todo papel mojado, ¿no? Todo. Entonces, eh, eso es lo que no se están atreviendo a hacer, ¿no? A decir, venga, vamos a hacer acciones, realmente vamos a construir algo. ¿no? Viven, no? viven en el miedo. Sí. Yo recuerdo eh, cuando planteábamos estas, estas, una, una serie de ideas un poco eh, avanzadas, cómo arrugaban sobre todo los abogados, la nariz, la nariz la arrugaban. Les da miedo cambiar cosas, les da miedo, miedo. No sé si es porque tienen que trabajar más, no lo sé. Hay, mira, tanto Huesca como Navarra, los gobiernos locales tienen muchos pueblos en propiedad. Aquí 60. ¿Sabes? No son particulares. No, no, aquí en Navarra son Es 60. el propio gobierno el que tiene esos pueblos. No le costaría nada hacer un convenio con la red de cualdeas y decir, venga, os cedo cinco pueblos, me hacéis un proyecto, me los ocupáis y vemos cómo resulta para ver si podemos hacer luego otro proyecto de otros cinco, otros cinco o veinte o todos, ¿no? O sea, que podrían hacerlo, tienen la propiedad. No pedimos propiedad, solamente pedimos gestión y territorio, no pedimos propiedad. Pero esto les da terror, o sea, les da terror, ¿no? Es como saltarse un límite para el que a nivel personal no están preparadas esas personas. No han hecho su trabajo como políticos y no están preparadas para saltarse los límites de una cultura brutal de la que venimos. No están preparadas. Sí, eh, no hemos diseñado un proyecto político tal y como se, como se entiende, ¿no? pero tenemos claros algunos, eh, algunos líneas de trabajo que tienen que ver principalmente con la cultura, que tenemos que pasar a una cultura más, más participativa o más comunitaria. Entonces, ¿cómo esto se podría hacer? Esto hay que trabajarlo con cada vecino y cada vecina. No se puede hacer desde arriba, no es un diseño que lo puedas implementar. Es algo que tienes que construir poco a poco con esas personas. ¿no? Entonces, cada pueblo que vaya a ser rehabilitado o reconstruido va a tener que tener su propio diseño porque es todo muy orgánico, ¿no? pero ahí entra como la dimensión ecológica, la dimensión cultural la dimensión económica y la dimensión visión del mundo. ¿no? Son como esas cuatro líneas de trabajo y ahí recogemos toda la sabiduría de las ecualías en esos cuatro paradigmas. ¿no? Y estamos como diseñando una quinta que tiene que ver con la trascendencia, ¿no? que es trascender sobre todo esta cultura, trascender sobre todo este sistema de desigualdades, es trascender esta carencia, ¿no? este victimismo. O sea, es que estamos aburridas de esta manera de ver la vida. ¿no? O sea, es que la vida no es eso, es que la vida es esplendor, es desparrame, o sea, es abundancia, es color, no sé cómo decirte, es que la vida es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar esto a los espacios? Porque los pueblos, en realidad, en cuanto hay un poco de movimiento, ¡pa! emerge esto, es que se ve, ¿no? Emergen las flores, emerge la vegetación, emergen las niñas y los niños, se vuelven a abrir escuelas, o sea, es que es otra cosa, ¿no? Entonces, esta es la, digamos, como la estrategia, sería ir desde la base hacia arriba. Es decir, vamos a crear vida abajo, vamos a rehabilitar los pueblos, vamos a volver a crear una cultura comunitaria y de ahí va a surgir una nueva manera de estar en el territorio. Y con el territorio, porque sin el territorio ya no hacemos nada, con el territorio vamos a crear la política, no, no al revés. Entonces la política tiene que estar al servicio de ese mundo que tenemos que construir. ¿no? Se habla mucho de colocar la vida en el centro, no sé si es la vida, no sé si es la naturaleza, no sé si es Gaia, no sé lo que es, pero desde luego no es lo que tenemos ahora. O sea, ¿no? Y es algo que tenemos que ir como construyendo, porque todavía estamos demasiado apegadas a una cultura capitalista individual y lo que construyamos y diseñamos va a estar todavía muy impregnado de esto. Entonces vamos poco a poco, ¿no? poco a poco para que no construyamos y nos apeguemos a algo que luego se queda viejo enseguida. ¿no? Entonces, vamos a ir despacio y así podemos ir creando y rejuveneciendo a cada paso. 
porque esa será la manera de perdurar también en el planeta, ¿no? Ir reconstruyendo y construyendo con el planeta y según él demande y según la sociedad demande, en esa sintonía de esas dos entidades tan grandes, ¿no? Pues ir construyendo juntas, ¿no? Ir con la Tierra, ¿no? Que la Tierra nos eh, contamine un poco también de sus ritmos, de sus cadencias, ¿no? De sus naturaleza, de sus estaciones, ¿no? Eh, ir desde el holgorio al descanso, ¿no? De ese, esa melancolía que trae el otoño para entrar en el invierno y luego esa explosión que nos trae la primavera, ¿no? Pues esto también llevar a nuestra vida, ¿no? O sea, y, y tener todos esos ritmos dentro, ¿no? Permitirnos descansar, invernar, que es tan maravilloso invernar, o sea, ¿no? Y luego estar preparadas para explosionar en la primavera y disfrutar de todo. Bueno, es que esa es la vida, no eso que nos venden. ¿no? Y muchas personas con el confinamiento han tocado esto. ¿no? A pesar de que ha sido muy duro, pero las personas en ellas mismas de repente han tocado esto. Y han dicho, ¡ala! Si es que hay una vida más allá de esta vida. ¿no? Y ahí, ahí hay una fuerza que va a emerger. Pues eh, sí que fue un momento eh, muy bonito, muy impetuoso. Eh, mucha gente joven se acercó a preguntar y mira, ahí sí que fue un momento en el que trabajamos mucho con el tema de la facilitación porque todo este movimiento se dio, se dio cuenta en año y medio de existencia que llegó a su límite. Llegó a su límite, no sabía qué más hacer o cómo hacer para poder seguir manteniendo los espacios públicos en esos abiertos, eh, con un espacio de toma de decisiones muy abierto, ¿no? muy ampliado y con una cierta horizontalidad. Enseguida se mon monopolizó, muchísimos hombres cogieron el liderazgo y el poder ahí y el movimiento se desvertebró casi por completo. ¿no? Quedaron muy pocos, eh, muy pocos eh, restos. ¿no? Podemos decir que Podemos es el partido político que tenemos aquí ahora en el Estado español desde hace como cinco años salió de este, del 15M y es como lo que quedó de, ese, de esa explosión de poder popular. ¿no? Pero mira, el poder es una entidad, o sea, es una energía que está hiper contaminada por el patriarcado, por el capitalismo y por el individualismo. Entonces cuando una persona entra en esa energía o lo tiene muy claro dentro o... Wow, en poco tiempo eh, entra en, ese, en esa especie como de... Es poseída por esa especie de energía, ¿no? Vorágine, diríamos. Una vorágine, exactamente. <risa> eso es, sí. ¿no? Entonces, como que a nivel de los colectivos es lo mismo. O sea, cuando tú vas a entrar, sabes que vas a tener que competir, entre comillas, por el poder, que no es tanto competir, sino sostener el tuyo fuertemente, ¿no? Eh, si no estás muy, muy preparada y muy clara de cómo, cuáles son los valores de tu poder, te posee, te posee, ¿no? Entonces al 15M le pasó un poco esto, no, no tenía, era un movimiento muy, muy impetuoso, pero no se había trabajado lo que se, digamos, como qué significa un poder horizontal, qué significa un poder colectivo, qué significa compartir el poder, ¿no? Y entonces enseguida se vio como muy atrapado por ese concepto de, del poder. ¿no? Pues en cierta forma sería como lograr un equilibrio entre mis anhelos, los anhelos del colectivo con el que vivo, ya sea familia, ya sea grupo, ya sea barrio, ya sea pueblo, el territorio en el que habito y la humanidad en el momento en el que está y sus necesidades. A mí personalmente me mantiene mi conexión con la vida yo estoy, me siento súper conectada con, eh, con la tierra, con la vida, con la humanidad, mucho con la humanidad a nivel de colectivo. O sea, y por eso quizás mi vocación no solamente vivir en comunidad, sino de 
indagar en lo que es la vida colectiva, cómo se puede mejorar, qué podemos aportar a las personas, cómo podemos crear estructuras colectivas fáciles. O sea, llevo 40 años trabajando en esto, ¿no? Bueno, llevo toda mi vida trabajando en esto en realidad. ¿no? Y esto es lo que me mantiene con ilusión, con ganas. O sea, yo me levanto cada día como si fuera mi primer día. O sea, yo, ¡buah! ¡Está aquí! ¡Ha amanecido! ¡Voy! ¿No? Y todo lo que viene me parece bien. ¿no? A veces digo, ¡buah! ¡Qué cantidad de cosas! No voy a poder con todo. O sea, algo tengo que dejar, ¿no? Y, y tengo que hacer como un poco de esto de, bueno, a cara o cruz. Venga, ¿qué hago? ¿Esto o lo otro? ¿No? Y... Pero si no, me maravilla, me maravilla todo lo que cada día tengo a mi disposición para vivir, disfrutar, crecer, transformar. O sea, me la gozo. Pues eh, yo ese va a ser cortito. Estoy haciendo lo que quiero hacer. O sea, estoy, me lleva el que hago lo que sé que tengo que hacer. Bueno, es, es, es diferente que antes, ¿no? Y para explicártelo muy rápidamente, desde los 17 años, incluso antes de los 16 años, yo quería vivir en una comunidad. Algo dentro de mí me decía que lo que había por ahí fuera no era real. Era, una, era algo que me estaban imponiendo. Y yo sabía que había una idea de tribu, de, de concepto de tribu, que, estaba, que me iba mejor. No te voy a decir que, era, que sea mejor, sino que me iba mejor. Y al final, es, es verdad que durante una época de mi vida uve, u, anduve un poco despistadillo por ahí dando vueltas y, y tal pero estoy haciendo lo que sé que tenía que hacer y, y es lo que me mueve. Y lo que me, a hacer es el, lo que me mueve a hacer es ser honesto, ser honesto con el planeta, ser honesto con la gente, ser honesto con lo que me rodea. Es pura honestidad. Yo me enfado cuando veo una lata de, de cerveza de aluminio y digo, me cago en la mano, pero esto cómo es. <risa> yo me enfado y conmigo mismo me enfado cuando, bueno, hace ya años que no cojo un avión, pero como tenga que hacer más kilómetros de los que toca, ya, ya estoy... Ya me estoy un poco flagelando, ¿no? Perdona, pero bueno, me estoy un poco castigando, ¿no? Pero bueno, con el estudio este que tenemos dos toneladas me queda un poco más relajadito, ¿entiendes? Pero hace, es hacer lo que, lo que sabes que tienes que hacer. 